はいえー、とおひな様ですねはいあのおひな様のどの部分を作ってらっしゃるんですかえー、っとうちは全てを作ってるんですけど顔はうちの親父がはが、い、で胴体の衣装とこの赤いつまみ細工は私が、はいはいえー、普通人形って、まあ、京都なんか特に言いますけど分業制って言いますよねはいそうですねでもうちは一つの工房で全部仕上げるというああこ,、えー、こういう例えばなんかこうなんですかセンスじゃないけどこ,ういうあこの尺はさすがに違うところで<笑>あそうなんですね<笑>ええー、でも普通だとそういうものも全部別々でやられるんですよね,そうですね人形っていうのはあ,あの頭を作るだけ、はい、髪の毛を言う人だけえー、で衣装を作る人道具を作る人ああそういうふうにか全部別々の人たちが担当して最終的に組み合わせていくっていう形なんですね,ですね可愛らしいお顔ですけどなんかあのポリシーみたいなお持ちなんですかこの作るそのえー、他とはうちは違うんだよみたいなポリシーがえー、っと可愛い,いおひなさんはきめこみ人形とかでいて美しいお人形は衣装着でやって、はいえー、美しく可愛らしくて美しいお人形っていうのはなかなかないと思うのでああなるほどそういう微妙なバランスをっていうことで考えられてるんですね可愛くて美しいのがあればいいなと思ってそれを目指して人形を作ってますほうほうほうちょっとパネルがなんかあるんですけどこここの今こちらでやっ作ってらっしゃるのかなそうですこちらが一応店舗であそうなんですねこの2階と離れみたいなところでこそこそ作業場ってことですね、はい、えっ、ー、と愛知県の豊家市ですねはいへえそうなんですえっとお父様もお頭を作ってらっしゃるってことはお父様も職人さんでそうですねもともと親父から始まってはい2代目さんですか人形作りをしだしてからは3代目ですねあそうなんですねへえこういった人形をうちの親父が作っていてあこれは5月の頃男の子の感じですかねそうですね5月だったり好きなものをと<笑>好きなもの<笑>えとこれ立ち火なんですねですあさっきと全然このなんか着物の感じが全然違いますねこれはこれは友禅ですね友禅の衣装で殿の姫も一緒であと後ろのパネルまで全部一緒だったら面白いかなってなるほどなるほどへえあそうなんだこう合わせてあるわけですねそうですねうあのやっぱり今って現代のその住まいの感じっていうんですかね、はい、住まわれてる方が昔のようにこうなん,なんていうんですか日本もがあってみたいなそういう形じゃなくなってきてるから、まあ、こういう立ち火なんかも人気あるんじゃないですか狭い場所でもそうですねお顔はどうでしょうかきちっと取れてるかどうかわかんないですけどうんあちょっとここでパネル出てますけど衣装を選ぶって書いてありますけどど,どういうことなんですかねえー、っと衣装を選ぶあのオーダーで選んでいけるということですかもともと金蘭を買いに行ってそれからえー、っと唐木があって表着があって椅子継ぎ椅子があって一重がある<笑>それだけ全部で。ちょっとだいぶあの<笑>専門的な話になってきましたけどなんかそういうのはい選べるってことなんですかねそうですねそれだけ分の色があるのであ組み合わせが、まあ、何万とあるわけでへえあそういうことですね、うん、この今の上のこう,こういう雅な感じと、はい、こうずっとくるとこれまた全然タイプ違いますねこれそうですねこれは、えー、っと普通のシーチングですねあの普通の布いや面ですね。あ,あ、そうなんです、ね。面のカーテン生地を使った。ほう。こういうアプローチも面白いかなっていう。なるほど。あんまりちょっと聞いたことない話ですね。そういう裏技で。そうですね。何着せても面白いかなっていう。ああ、なるほど、なるほど。ええ、これお顔もこれ全然違いますね。こっちのタイプのお顔と。そうですね。ちょっと。お子供っぽいっていうかおぼこ顔ですねああなるほどなるほどへえ
これは何だろうこっちまたパネルがありますが仕上げの支度ってことで、えー、と何が書いてあるんでしょうかちょっと分かりませんが何のことに書いてあるんですかねこれ<笑>ちょっとご説明<笑>あつまみのまりのことですあこれのことですかそうですねほうほうちょっとさっきの子も持ってたけどちょっと他の子で見てみましょうかねえっ、ー、とこっちにもあこれいいですねこれ細かいですねこ,これの話ですねそうですこれなんて言うんですかこれはえっ、ー、とつまみ細工ですねつまみ細工の花まりあまあお花、まあ、藤の花とかそういうことだと思うんですけどすつまみ細工ってことは何どうやって作ってるんですかこれえっ、ー、と1センチ四方の布を切れを折りたたんで一つの花びらにしてあああなるほどそれだと8つで一つのお花に88枚の花弁で一つの花になってるということですね,、はい、そ,うですねそういうことですねあーあーこれ大変なことだこれでえいくつぐらいのこれは多分二百四十個ぐらいで一つの玉です。あ、そうですか。<笑>そうですか。あ、これは担当。はい、僕が。あ、そうですか。あのえー、もったいないなと思って、はい、それでやり出したら思いのか、うん、好評だった。好評で、まあ自分の首を絞めることになってますよ。<笑>なるほど、なるほど。なるほど。すごい時間かかってるんで、この大きさになっちゃうってことですね。すああ。これをここで実演みたいなことをされるってことですか。そうですね、できれば。あ、なるほど、これ楽しみですね。ちょっと地味かなでも。<笑>そんなこと。かなり地味だと思います。<笑>そうですか。人形さんは華やかですけど。はいはいはい。作業自体は。細かいですね。ことごと地味ですから。<笑>ちょっとこっちも見させてもらおうかな。あ、この子も持ってますね。うん。あ、なんかあれかな。お。おぼっこい感じの変ですね、このシリーズは。うね、うんこの,あのバッグの、あれもこれ今、マットな黒ですね、はい、やっぱりピカピカと相当印象が違いますね、そうですね,ねきらびやかな感じと、<笑>さっきのだともっときらびやかな感じになってるけど、これはかなり落ち着いてますね。これはあのこれはお食い染めですね。ああ、<笑>これはさすがに僕らは作れませんが。ああ、そうですか。違う職人さんです。ちっち,ち,ちゃいなこれ。えー、っと多分映像ではわからないぐらい小さいよねこれ。なん、この端っこのやつでも何ミリですよねこれ。一センチよりちっちゃいですね間違いなく。そうですね。一センチより小さいですね。ああ、すごいことになってるな。すごく細かい作業がしてなるからちょっと隣見させていただくとこれまた全然あの我々がよく知ってる感じの雰囲気になってきますがお顔だいぶ違いますねやっぱりそうですねうん一つとして同じものはないんですかこれどうやって作るか僕知らないのでいや一つとして同じ顔はないってわけではないですねあそんなことはないんですねじゃあ手にはシリコンの型を抜くのでじゃあこのお顔でこの衣装でっていうことがお願いが可能ってことですか、はい、可能です基本的にはそういう受注のされてる方ですかそうですねへえー、そうなんだじゃあこの今の衣装よりももっときらびやかな衣装にしたいとかっていうことができちゃうんですね、はい、ほうそれはえ今回の展覧会ではできないですね今回の展覧会はさすがにあできないですねこれもう気に入ったものをっていう感じですね<笑>もう全然ほらもう全然落ち着いてるほらあこういうシックなやつもいいなへえー、ああ優しくてうん可愛らしくてへえー、多分お顔がちょっと違って違いますねこっちは多分ガン入りって,てガラスの目が入ってるのでなんですか<笑>ガラスのあのガラスの目が入ってるあそうなんですか目入りでもう一個の方は書き目って、あ、手で書いてる。なるほど、なるほど。これが今ガラス、こっちはそうです。で、書いてるのはどうですか。これあ、さっきの、こ,こっちのやつが。さっきのやつは、これは書いてらっしゃる。そうです。筆で、こう、細く書いてあるような形で、目が入ってる
こっちはガラスなんだわかるかなわ、うん、かると言えばわかるけど<笑>そんなにわからないそんなにわからない<笑>小さい<笑>ちょっと小さいですからね、うん、おこっちにもう一個タッチビナがありますがあ、顔全然違いますねうん。向こうのさっき見させていただいたタッチビナともまた全然違う感じですね,ですね、えー、デザインはどうされるんですかどなたが考えられるんですかお顔ですか<笑>全体的な<笑>コンセプトみたいなありますよね多分全体的あの布を素敵な布に出会って、うん、その布をいっぱい見せたいなと思ったら立ち読みでこの形を作りますどうしてもおひなさんになると普通の一般的なやつだとどうしても面積が小さくて殿は目立つんですけど姫が目立たないんですよねはあそうかこの方が面積たくさんそうですね、見せられますもんねそう言って言われると本当だほうほうほうなるほどやっぱりそういうのはえで結局そうやって、うん、と布からインスピレーションされていくパターンですかあのいろいろパターンがあってで、ね、ええ、<笑>最近はバックから考えるあっバックこ,こ,この部分から考えたりするんですかその部分から考えて衣装の色柄を決めてこれに合うようなのはどれだろうという感じからそうですじゃあどんなお顔だろうみたいなそうですはあはいはいここにも全部作られてるってことですねパネルのパネルのうんへえそうなんだちょっと意外でしたねそういう順番でインスピレーションがこう生まれていくっていうのは、はあ、ちょっとあそこに可愛らしい三体見えるのをちょっとガラスに自分が映っちゃうから嫌だなと思ってちょっと斜めぐらいなんですけど、感情、先生三人感情ですね。ああそうですね。えー、可愛い、可愛い,いな。これは。手に何か持つんですよね。そうですね。お酒かなんかあの持ってくるの忘れてしまいました。わ<笑><笑>かりました。はい。そうですね。あの今日は搬入なのでね。はい、あのいろいろとまだ整ってない部分があると思いますが。すね、えー、かわいいな。憎いですよね。エクボつけてやがるんですね。かわいいな。エクボがありますね。こういうのもだからあ本当だこれなんかもそうだいくぼが<笑>あのー、これもいわゆるおおぼっこっていうんですかそうですね,ね子供の感情ですねえー、なんか赤ちゃんお生まれになられたですね<笑><笑>はいねまだまだ三ヶ月になってないってですねね余計にだからこういう子供子供してるものっていうのにこうちょうどね愛情が湧く<笑><笑>ちょうどいい時だなと思いますがえっ、ー、と「ほうこ」っていうのがこれ屋号でよろしいですか屋号というかブランド名そうですねブランド名ですブランド名ですかああそうなんですねはいうんえっ、ー、とちょっといろいろ見させていただきましたけどあの実際にはあさってから、はい、でご主人さんはつまみ細工をここで実演しているとはいつまみ細工かもしくはおひなさんかを作らせていただきますあおひなさん使ってる可能性もあるということですね<笑>あますあこのスペースでじゃあやってらっしゃるだろうということで<笑>、はいはい、じゃあえっ、ー、とあさってからねお世話になりますけれどもぜひやっぱり実物見てもらいたいですね、はい、うんそうですね可愛らしいあのお顔特に、まあ、小さいですけどよく寄っていただいて、うん、見ていただければいいかなと思いますはい、じゃあ,あのお時間いただいてありがとうございます。はい、また明後日からお世話になりますがよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。